？谁呀、啊？淘淘。妈，进来吧。今天过来什么事说吧。嗯，妈，你看这小宝也大了，嗯，我想他上学也不方便，我想买套房。你没买房子买呗，给我说有什么用呀？这不是，这买房子的钱还不够，还差几万，想找你借点。你是无事不登三宝殿呀？我说你那么好心，今天还来我这儿了，原来是给我借钱的呀？我没有。你怎么能没钱呢，淘淘？这我又不工作，我上哪弄钱去啊？你这养老金不是存的有几十万的吗？你可别担心我那些钱的主意，那钱啊，我留着我自己花呢。妈，你再怎么说也只有三宝一个儿子呀，你你不能不管我们呀。而且我们买房子也不是为了自己，是小宝，为他上学他做打算的。你是小宝的奶奶。你应该为这个房子出一份力啊，淘淘，我是小宝他奶奶，怎么了？你还是他妈妈呢？这买房子是你和翠宝的事，跟我这个做奶奶的有什么关系啊？妈，你这么说就不对了。这人这一生，谁不是为了孩子做打算呀？妈，要要不这样，你你钱借给我们，我们后面再还给你。你说的可真好听呀、啊！就算借我的，还还给我。我可没听说过自己的儿媳妇给婆婆借钱，还还的。你要是真想还的话，你为什么要借我的呀？你出去给别人借去。妈，你怎么能这么说呢？你是我们最亲的人，我们有事儿肯定得先找您借呀。我不管亲不亲，我就实话告诉你吧，你想给我借钱，想都不用想。我们实在是没有办法了，我才来找你借钱的。我们，我和尊宝。攒了这几年，一共就攒了十几万，也不够首付啊！我也不找你要多，就找你借五六万。你放心，等我们有钱了，我一定会还给你的。淘淘，今天不管你怎么说，我的钱啊是不会借给你。你还是走吧，去想其他办法跟别人借去。妈，行了，淘淘，有完没完呀？这我的话说的还不够清楚吗？再说了。现在儿子我还指望不上呢，我还指望孙子呢。你们想买房子是你们的事儿。行，我知道了。嗯，也不知道怎么想的，打起我我那点钱的主意了。来，淘淘，快进来。哎，我说这房子虽然是二手的，还挺好的。是啊，淘淘，以后啊，这就是我们的房子了。来，快坐。挺好的，是啊，之前啊，这户人家我看也挺干净的，这家具什么都挺珍惜的，所以这些东西啊，咱们就不用换了。以后啊，咱们俩挣了钱之后，想买什么，再往家里添点什么。行，挺好的。这以后啊，这小宝上学啊也就方便了。主要我们买这房子也不是为了自己，都是为了小宝上学。是啊，哎，对了，淘淘。那个当初你不是说去我妈家借五万块钱没有借到吗？然后这五万块钱你是从哪弄的呀？别提这事儿了，一提起这事我就生气。你说，你妈明明有钱找她借，她不借我们，我又找我娘家妈借的。原来是这样啊，这我妈也真是的。你放心，我一定会好好工作的，争取啊早点把这个钱还给咱妈。这个钱啊不用着急，当时借的时候我妈就说了。你们买房子啊，压力大，让我们让我们不着急还这个钱，全当是帮我们了。淘淘，还是你妈对我们好，你放心，咱们呀，一定要好好感谢感谢他们。我们马上就要住进来了，这卫生还没打扫呢，我们打扫打扫卫生。那行，呃，你去卧室吧，我把这里收拾一下。行。哎。哎呀，打听了好多人。还咋地上这个地方？可别说，这我儿子买这房子呀，可真漂亮。你咋来了？儿子。妈，你怎么来了？哎呀，看你这话说的，这我儿子买房子了，这这妈不能过来看看呀。哎呀
，儿子，这房子可是真大呀！哎呀，这真好，这沙发也软和。哎呀，不是，妈，你这来干什么呢？儿子，看你这话说的，这妈当然是在你们家住一段时间了。什么？不是，妈，你说你说要住这儿？是呀，儿子，你们这么好的房子，我、啊、当然想住在你这儿了。妈那房子你也知道，太小了，也不见阳光。哎呀，不是妈，你听我说，这房子啊，我和淘淘也是刚搬过来。再说了，这当初淘淘去找你借钱的时候，你呀、啊，你本来明明有养老钱的，几十万呢，结果一分钱不借给他，还把他给赶了出来。你这现在又来我们家住，这我怎么跟淘淘说呀？儿子，看你这话说的，这妈没借给你们钱，这房子你们不照样买了吗？买是买了，但是你知道我们买这个房子有多困难吗？这最后还是淘淘去找他娘家妈借的。哎，借就借呗，这反正啊是淘淘他妈，又不是外人。再说了，这他帮你们也是应该的。妈，你看你说的，这他妈是应该的，那你呢？你也是我亲妈呀，你就不应该呀。你别再说了，这事啊都过去了，反正呀、啊，妈以后就住在你们家了。妈。你想住我们家，你得等淘淘同意啊。毕竟这个房子，我只拿了少数钱，只拿几万块钱，剩下的钱都是他拿的、哎。儿子，你说这话就不对了。你是一家之主，在这个家就应该你说的算。我是你妈，难道我来住几天，淘淘他还说不让？哎呀，真宝，你买这房子呀、啊，妈真是太高兴了。我现在就给你大姨打电话。喂。姐，你说什么事呀、啊？我们家孙宝在城里啊买房子了，这房子呀、啊、可漂亮了。我今天跟你说一声，要不你也过来。妈，你这干什么呀？行了，你别说吧。姐，你过来吧。呃，咱们两个也好长时间没说话了，正好你也住在这儿，咱们好好聊一聊，也就当跟孙宝庆祝庆祝了。那行。我在这等着你，你一会儿过来，好，我再给你舅爷打一个，让他也过来。妈，你打电话干什么呀？涛涛，你说这话什么意思啊？当然是让他们都过来炫耀炫耀呗。我儿子都买大房子了，我让他们都过来庆祝庆祝。你也知道这房子是你儿子买的，既然是我们买的，又不是你买的，跟你有什么关系啊？你有什么权利让你的亲戚过来住啊？涛涛。你说这话是什么意思呀、啊？你嫁给我儿子了，不管谁买那房子，我都有这个权利。你还真好意思说，你一分钱没拿，你凭什么让他们过来住啊？不管我拿钱没拿钱，这房子不照样买了吗？淘淘，这都是以前的事了，你还提他干嘛呀？太小肚鸡肠了吧？说我小肚鸡肠，我看是你无理取闹吧？难道你忘了？我当时找你借钱的时候，你是怎么说的？您说，儿子都指望不上，还指望孙子呢？妈，你怎么能这样说呀？儿子，我这么说有错吗？难道你也站到你媳妇那边帮他说话？这我说的本来就是实话。这房子啊，当初我们是怎么买的？你应该知道，是淘淘拿了大钱，我啊就拿了几万块钱。现在这个家是淘淘做主，她是这个家的女主人。你现在是不是长大了，翅膀硬了？站在你媳妇那边说话了，连我这种亲妈都不要了。我告诉你，你这些道德的绑架在我这里没有用。你说你的亲戚了，就连你也不能住在这里。你凭什么不让我在这住呀？你说凭什么？就凭当时我和尊宝结婚的时候，你一分钱不出，彩礼钱还是尊宝自己拿的。还有我们有小宝的时候，让你来伺候我坐月子，你也不来。今天不是腿疼，明天就是腰疼的。我看你也不是这疼那疼，就是不愿意过来，每天只想着打牌。那打牌一周做一天，你也不疼啊？淘淘，你可别这么说，我都一把年纪了，我的身体也不好，我打牌啊，是我娱乐呢，我高兴呢。行了吧，你以前事事都想着自己，从来不考虑我们的感受，包括买房子也是。现在我也算看出来了，你就是一个自私的人，一心只为了自己着想。现在我们也买了房子了，你想在这住，想都别想。淘淘，你说的不算。金宝，我现在就问你，你心里也这么想的吗？妈，你
你还是别闹了，你还是走吧。好，金宝，我真没想到，我辛辛苦苦把你拉扯这么大，你能说出这样的话？我走，就当我没生过你这个儿子。你们不让我在这住，我还不稀罕呢。金宝，我我刚才那么说也是一时气话，你要是不忍心的话，等过两天，我们就去看他。你别说了，我知道，我妈，她是什么样的人？自从你来到我们家，她基本上没为我们这个家做过什么，而且，总想，贪小便宜。现在我也看清楚她了。刚才我赶他走也是真的，他什么时候知道自己错了，咱们什么时候啊，再把他接过来。行。哎，涛涛，别生气了。那个房间收拾好了吗？已经收拾好了。是吗？这么快啊？走看看去。行。